కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం సింహం జీవించే విధానం ఎలా ఉండేదో ప్రస్తుతం అలాగే ఉంది ఇంకా దిగసారిపోయి జీవుకే పరిమితం అయిపోయింది అదే మనిషిని తీసుకోండి ఒకప్పుడు అడవిలో జంతువులాగే గుహలలో జీవించేవాడు ప్రస్తుతం బంగ్లాలలో డూప్లెక్స్లలో విల్లాలలో జీవించే స్థాయికి చేరుకున్నాడు ప్రపంచంలోని ఎత్తైన బిల్డింగ్ బుజ్జ ఖలీఫా దుబాయ్లో ఉంది ఇది మనిషి సృష్టించిన అద్భుతం మరి దాన్ని దేనితో నిర్మించాడు సిమెంట్ స్టీల్ వుడ్ శాండ్ లాంటి వాటితోనే కదా మరి అవి ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి ఈ భూమి మీదే కదా మరి ఇలాంటి బిల్డింగ్స్ ఇంతకు ముందు మనిషి ఎందుకు కట్టలేకపోయాడు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన దేశ జనాభా ముప్పై ఆరు కోట్లు నైంటీ పర్సెంట్ ప్రజలు వ్యవసాయం చేసేవారే కానీ అప్పుడు చాలామంది ఆహారం లేక కరువుతో అలమటించి చనిపోయేవారు మరి నేటి ఇండియా జనాభా నూట ముప్పై ఆరు కోట్లు భూభాగం ఏమీ పెరగలేదు ఇంకా వ్యవసాయం చేసే జనాభా థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్కి తగ్గిపోయింది అయినా ప్రస్తుతం ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంది వీటన్నింటికీ కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు దానికి జవాబు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఆది మానవుడిగా అనాగరిక జీవనం గడిపిన మానవుడు నేడు సృష్టికే ప్రతి సృష్టి చేయగల స్థితికి చేరుకున్నాడు అవని నుండి అంతరిక్షం వరకు అనేక అద్భుతమైన విషయాలను పరికరాలను కనుగొన్నాడు మనిషి ఇంత అద్భుతంగా తయారు కావడానికి కారణం ఏమంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మరి సైన్స్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన చుట్టూ ఉండే ప్రకృతిలోని ప్రతి అంశాన్ని పరిశీలించి పరిశోధించి ప్రయోగాలు చేసి ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అని ఆలోచించి నిరూపణ చేయబడేదే సైన్స్ మరి టెక్నాలజీ అంటే శాస్త్రీయ పరికరాల ద్వారా మన సమస్యలను పరిష్కరించుకుని మన జీవన విధానాన్ని సులభతరం సుఖమయం చేసుకోవడమే మనిషి తన కన్నుతో కొంచెం దూరం వరకు మాత్రమే చూడగలడు కానీ సైన్స్ ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్ ఐస్ తయారు చేసుకొని అంటే బైనాకులర్స్ టెలిస్కోప్స్ ద్వారా వేల కిలోమీటర్ల వరకు చూడగలుగుతున్నాడు ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ లాగా ఏరోప్లాన్స్ హెలికాప్టర్స్ ని తయారు చేసుకొని ఎగరగలుగుతున్నాడు కరెంట్ సహాయంతో టన్నుల కొద్దీ బరువులు ఎత్తగలుగుతున్నాడు వ్యవసాయ రంగంలో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ స్టార్ట్ చేసిన గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల వ్యవసాయంలో యంత్ర పరికరాలు హైబ్రిడ్ విత్తనాలు ఫెర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ లాంటివి వాడడం ద్వారా ఆహార ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరిగింది పాల ఉత్పత్తిలో వర్గీస్ కురియన్ స్టార్ట్ చేసిన వైట్ రెవల్యూషన్ ద్వారా మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చాయి హిరాలాల్ చౌదరి స్టార్ట్ చేసిన బ్లూ రెవల్యూషన్ వల్ల చేపల రొయ్యల ఉత్పత్తి పెరిగింది పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ డెవలప్ అవ్వడం వలన కోళ్ళు కోడి గుడ్ల ఉత్పత్తి బాగా పెరిగింది ఒకప్పుడు వేసుకోవడానికి సరిపడే బట్టలు కూడా ఉండేవి కావు కానీ ఇప్పుడు సింథటిక్ ఫైబర్స్ కనుక్కోవడం వలన మిషన్స్తో వీవింగ్ చేయడం వలన టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధి చెందడం వలన సామాన్యులకు కూడా అందుబాటు ధరలలో బట్టలు దొరుకుతున్నాయి ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి ప్రయాణించడానికి ఎద్దుల బండి నుంచి ఏరోప్లాన్ అంటే నేల నుండి నింగి వరకు వెళ్లడానికి వాహనాలను తయారు చేసుకున్నాడు ఏదైనా సమాచారాన్ని చేరవేయడానికి ఒకప్పుడు పావురాల ద్వారా పంపించేవారు ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఈమెయిల్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా సెకండ్లలో సమాచారాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వల్ల మనిషికి లీజర్ టైం పెరిగింది వినోదం కోసం వీధి నాటకాలు హరికథలు బుర్ర కథలు బదులు రేడియో సినిమాలు టీవీ ఛానళ్ళు బాగా అభివృద్ధి చెందాయి శాస్త్రవేత్తలు వైద్య రంగంలో ఎన్నో వండర్ఫుల్ డ్రగ్స్ను కనుగొన్నారు వాటిని ఉపయోగించి ఎన్నో డెడ్లీ డిసీజెస్ను క్యూర్ చేయగలిగారు కానీ కరోనా వైరస్ సార్స్ ఎయిడ్స్ లాంటి వాటికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం నేటికీ ఛాలెంజ్గానే ఉన్నది సైన్స్ ప్రతిరోజు వండర్స్ని క్రియేట్ చేస్తూనే ఉన్నది ఒకప్పుడు కలగా ఉండేది నేను అదే రియాలిటీ అవుతున్నది ఉదాహరణకి ఒకప్పుడు చంద్రుని మీదకి వెళ్ళడం అనేది కళ నేడు అది రియల్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అయినా ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్యాన్స్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ టెలివిజన్ మొబైల్ ఫోన్స్ మోటార్ వెహికల్స్ లాంటివి మనిషి జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాయి 
అవి లేకపోతే మనిషి జీవితం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఒకప్పుడు మనిషి నిప్పును కనుగొనడమే గొప్ప ఆవిష్కరణ అనుకున్నాడు తరువాత చక్రం పేపర్ ప్రింటింగ్ మిషన్ రేడియో టీవీ కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్ ఇలా సైన్స్ ద్వారా ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు కేవలం జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ శాస్త్రవేత్తల ఆలోచనల ద్వారా తయారు చేసిన మిషన్స్ డివైజెస్ ఈ ప్రపంచాన్ని ఇంతగా మార్చితే అదే టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వ్యక్తులు సైంటిస్టులు అయ్యి ఆలోచిస్తే ఇంకా ఎంత బాగా మానవ జీవితం ఉంటుందో కదా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమంటే ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్ అవుతున్నది బయోడైవర్సిటీ దెబ్బతిన్నది ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ దీనిని చెడు కార్యక్రమాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోయి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ థింక్ గ్లోబలీ యాక్ట్ లోకలీ నా ఎక్స్ప్లెషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్